第八章。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子。成为最新的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。随从肉体与随从圣灵的比较，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人。体贴圣灵的事，体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服。而且属肉体的人，不能得上帝的喜欢。如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而叫耶稣从死里復活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里復活的。也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。奴仆的心与儿子的心比较，弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死。若靠着圣灵自死身体的恶行，必要活着，因为凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。你们所受的，不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同证，我们是上帝的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。得赎的盼望，我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物。切望等候上帝的众子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享上帝儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐。等候，爱上帝者万事得益。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。监察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意。替圣徒祈求，我们晓得万事都互相效力
，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义。所称为义的人，又叫他们得故荣耀。信靠主的，必能得胜。既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人写了，岂不也把万物？和他一同白白的赐给我们么？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难么？是困苦么？是逼迫么？是饥饿么？是赤身露体么？是危险么？是刀剑么？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为。我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。